ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি নাট্য পরিচালক প্রবীর রায় চৌধুরীর কাছে ভাই শুরুতেই বলছিলাম ফাল্গুন এবং ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভিশনের তিন দিন ব্যাপী আয়োজনে আপনার একটি নাটক প্রচারিত হবে আনটোল লাভ স্টোরি লাভ স্টোরি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই নাটকটা গল্প ভাবনা ছিল অপূর্ব ভাই নিজের আচ্ছা অপূর্ব ভাই যখন ডিসকাশনের সময় অপূর্ব ভাই আমরা আমরা তো স্টোরি অনেক স্টোরি নিয়ে ডিসকাস করি এটা কেমন হবে তখন অপূর্ব ভাই একটা আইডিয়া দেয় যে এটার উপর এইভাবে বা গল্পটা হতে পারে তো তারপর আমি ভাবনাটা ওনার ছিল গল্প ভাবনাটা ওনার ছিল যে এইভাবে শেষ হতে পারে এইভাবে শুরু হতে পারে তারপর সেটার উপর আমি একটা সংযোজন নিয়োজন করে একটা লাইনআপ তৈরি করি তারপর এটা অপর নরবেল ভাই এটা চিত্রনাট্যটা তৈরি করে খুব ভালো লিখেছেন এটা তো এটা যদি আমি বলি গল্পটা হচ্ছে এখনকার রিলেশনশিপ টক্সিক রিলেশনশিপের উপর আমরা অনেকে এটা ফেস করি এখনকার জেনারেশন বেশি ফেস করে সেটার উপরে যে একটা রিলেশন সুন্দর রিলেশনটা কি কি প্রবলেম ফেস করতে পারি আমরা কি কি প্রবলেমগুলো হতে পারে এটার মধ্যে একটু যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট বলি এটার মধ্যে অপরভাইকে নতুন ডিফারেন্টভাবে দেখা যাবে নতুনভাবে দেখা যাবে একটা অ্যাংরি ইয়ং ম্যান যদি আমরা বলি যে বয়ফ্রেন্ড একটা বয়ফ্রেন্ড যদি একটু পজিটিভ টাইপ পজিটিভ টাইপ বয়ফ্রেন্ড হয় কি হতে পারে বা কেমন হয় সেই টাইপের এর মধ্যে কিছু ফাইট সিন আছে মারামারি সিন আছে কিছু এক্সক্লুসিভ আমরা একটু কিছু স্ট্রেন্ড রেখেছি ডিফারেন্ট নাটকwidetilde কারা কারা অভিনয় করেছেন নাটকwidetilde অভিনয় করেছেন হচ্ছে অপূর্ব ভাই তানজিন্তি সাপু উনারাই প্রথম চরিত্রে এরপর আরো অনেকগুলো চরিত্র আছে পাশা চরিত্র আছে সো সবাই ভালো করেছে সবাই যে জায়গা থেকে ভালো করেছে আর অপূর্ব ভাইকে যেহেতু বললাম আমি যে একটা নতুন লুক আমরা দেখব সেই জায়গা থেকে অপূর্ব ভাই আমি মনে করি অপূর্ব ভাই তারপর তানজিন্তি সাপু দুজনেই খুব ভালো অভিনয় করেছেন নাটকটি নিয়ে আরো অনেক জানার আছে কিন্তু তার আগে আমরা কিছু অংশ দেখে নিতে চাই জি প্রিয় দর্শক চলুন আনটো লাভ স্টোরির কিছু অংশ দেখে নেই জুতি ও ছিল আমার বেঁচে থাকার অক্সিজেন তাই ওর দিকে যখন কেউ চোখ তুলে তাকাতো দেখে নিলাম চমৎকার ভাইয়া পুরো শুটিং এর অভিজ্ঞতা জানতে চাই আমি যদি বলি নাটকে যেহেতু আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে করি দুই তিন দিনের মধ্যে করি তো এই টাইপের দৃশ্যগুলো একটা চ্যালেঞ্জিং দুই দিনের মধ্যে পুরো জিনিসগুলো শেষ করা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সো সেটা আমরা পুরো ইউনিট আগে যেহেতু প্রি প্ল্যান করে নেমেছি আমাদের জন্য অনেকাংশে আমরা বলতে পারি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা সফল হয়েছি কিছু থাকে কোথায় কোথায় করেছিলেন শুটিং মোস্ট অফ দ্য পার্টি করেছে উত্তরায় উত্তরাতেই শুটিং করেছি আর একটা ভার্সিটি ছিল ইউনিভার্সিটি ছিল ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ওদের ক্যাম্পাস শুটিংটা হয়েছে আর উত্তর বিভিন্ন লোকেশনগুলোতে শুটিংটা হয়েছে আর ফাইট সিনটার শুটিং কোথায় হয়েছিল ওটা দিয়া বাড়িতে হয়েছে দিয়া বাড়িতে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ভার্সিটির সামনে হয়েছে মাঠ ছিল ওই মাঠে হয়েছে জিনিসটা অপূর্ব ভাইয়া কি নিজেই আসলে এই শুটিং করেছিলেন নাকি স্ট্যান্ড ছিল কোনো আমি আমি যদি বলি এখানে আমরা স্টেটমেন্ট রেখেছিলাম বিভিন্ন দৃশ্যের জন্য দুইজন তিনজন ছিল সো অপূর্ব ভাই চ্যালেঞ্জটা নিজে নিয়েছে উনি নিজে জিনিসটা করেছে তো আমি মনে করব এটা অনেক একটা সাহসিকতার ব্যাপার এখানে একটা রিস্কি একটা স্ট্যান্ড ছিল তো গল্পের জন্য উনি যেহেতু একটা ভিজুয়ালটা ভালো লাগার জন্য অপূর্ব ভাই নিজে পুরোটা করেছে সো এটা আমরা সবাই একটু ভয় পাচ্ছিলাম কেমন হয় যেহেতু স্টেটমেন্টে একটা প্র্যাকটিস থাকে ওরা জানে তার যেহেতু কোনো প্র্যাকটিস নেই সো ওই জায়গাগুলোতে আমি মনে করব দৃশ্যটা পারফেক্ট হচ্ছে দর্শকরা দেখলেই বুঝবে জায়গাটা কতটা পারফেক্ট ছিল আর কি আর যদি বলি এখানে একটা সুন্দর গানও ছিল আচ্ছা এই একটা গান ছিল আমার প্রত্যেকটাতে আমি ট্রাই করে একটা সুন্দর একটা গান দেয়ার সো এখানে একটা সুন্দর গান আছে আমার গানটাও দর্শকদের অনেক পছন্দ হবে প্রত্যেকটা শুটিং এই তো আসলে অভিজ্ঞতা থাকে এই শুটিং টি করতে গিয়ে কি আসলে এমন কোন অভিজ্ঞতা আছে যে যেটা আপনার মনে গেথে থাকবে এখানে যেটা ছিল ওই যে বললাম এই সিকোয়েন্স গুলো ফাইট সিকোয়েন্স আর একটা সিকোয়েন্স ছিল ওটা আমি একটু হাইড করতে চাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা এটা দর্শকরা যখন দেখবে সেটা দর্শকরা দেখে বুঝবে দেখে বুঝতে পারবে সো এই সিকোয়েন্সটা আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট ছিল যেহেতু আমরা মুভিতে সাধারণত এই ধরনের সিকোয়েন্স দেখি আমি আসলে সবসময় ট্রাই করি একটু কম কাজ করার কম কাজ করে কোয়ালিটি ধরে রাখার 
আমি যদি বলি আমার নাটকের ডিরেকশন আসার এক্সপিরিয়েন্স দু বছর আড়াই বছরের মতো তো সেখান থেকে আমি চেষ্টা করেছি দর্শকদেরকে ভালো কাজগুলি দেওয়ার আমি অনেক কোয়ান্টিটি কাজ না করে যে কাজগুলো করি যাতে করে দর্শকরা এখান থেকে দেখে ভালো কাজ করে সেই ক্ষেত্রে এটার প্রতি দর্শকদের অলরেডি একটা এক্সপেকটেশান তৈরি হয়ে গেছে দর্শকরা পছন্দ করবে গল্পটা গল্পের অ্যাক্টিংগুলো গান যেটা পিরানের গান আমার সব সময় পিরানের ভালো মিউজিক করে গানগুলো তারপর হচ্ছে আর আদর ভাই যিনি লিরিক্স লিখে গানটার গানটার কাজ তো বারবার বলছি কারণ আদর ভাই আর পিরান আমার সাথে অলওয়েজ কাজ করে ওদের গানগুলোর সবসময় ভালো হয় আর কি তো দর্শকরা অলওয়েজ গানগুলো পছন্দ করে সব মিলে দর্শকদের জন্য এটা একটা বলবো প্যাকেজ নাটকে আসলে গানের যে ব্যাপারটা যে কিছু কিছু নাটকে দেখা যায় যে গান থাকে এবং আপনি বললেন যে আপনার এই নাটকটিতেও একটি গান আছে নতুন গান আছে তো এই যে নাটকে গান লেখার এই প্রচলনটাকে আপনি আসলে কিভাবে দেখেন এটা আসলে প্রত্যেকটা হচ্ছে দর্শক আসলে কি চাইছে সেটার উপরে মানে এটা কি দর্শকের চাওয়া থেকে নাকি আপনার গল্প থেকে বা আপনার নিজের ভাবনা থেকে আমি মনে করি যে গল্পে আমরা চাইলে গল্প অনেক কিছু দেখাতে পারি গল্প অনেক কিছু দেখাতে পারেন আপনি চাইলে অনেক কিছু নাও দেখাতে পারেন গল্পটা শেষ করতে পারেন সেটা হচ্ছে দর্শকের চাহিদা এবং আপনার বাজেট সব কিছু উপর ডিপেন্ড করে বাজেট দর্শকের চাহিদা গল্পের প্রয়োজন সো আমি মনে করি গানগুলো গল্পের প্রয়োজন আসা উচিত অনেক ক্ষেত্রে গানটা প্রয়োজন হয় কিছু রোমান্টিক দৃশ্য থাকে যেখানে একটা গান দিলে গল্পটা দেখতে ভিজুয়ালগুলো সুন্দর হয়ে দেখতে একটা ভালো লাগা কাজ করা আরেকটু সো সেই প্রয়োজনে কিন্তু গানগুলো আসা ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে এবং সব সময় সারা বছরই কিন্তু বিভিন্ন আয়োজনে বিভিন্ন চ্যানেলগুলো কিন্তু বিশেষ নাটক তৈরি করছে তো একজন দর্শক হিসেবে আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে নাটকগুলো আসলে মান মান দিক থেকে যদি আমি বলি তাহলে কতটুকু আসলে ভালো করছে দর্শক হিসেবে জানতে চাই আমি যদি বলি কোয়ান্টিটি যখন বেশি হবে তখন ভালো খারাপ দুইটাই হবে জি তো আমাদের যেটা হয় আমাদের এখানে ভালো কাজগুলো থেকে খারাপ কাজগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা হয় আমরা বলছি খারাপ হচ্ছে খারাপ হচ্ছে কিন্তু যে ভালো কাজগুলো হচ্ছে ওগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা খুব কম হচ্ছে তো সেটা আমি মনে করবো যে ভালোগুলো নিয়ে যদি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি রেগুলার তাহলে কিন্তু দর্শক ওই কাজগুলো বেশি দেখবে আর দর্শক যখন কাজগুলো দেখে ডিরেক্টরদের একটা বা ডিরেক্টর বলুন প্রডিউসার বলেন আর হচ্ছে যাই বলেন ওদের একটা আলাদা আগ্রহ আগ্রহ তৈরি ওই কাজগুলোর প্রতি তো আমি যেটা হলে কোয়ান্টিটি যখন বেশি হবে খারাপ কিছু কাজের মান এমনিতে স্বাভাবিকভাবে খারাপ হবে তো এটা একটা দায়বদ্ধতা আমাদের সবারই দায়বদ্ধতা যে ভালো কাজটা ধরে রাখা একটু কাজের প্রতি মানে কনসেনট্রেট করে ভালো কাজটা দেওয়া আর আমি ওই যে বললাম যদি আমরা ভালো কাজগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি খারাপ কাজগুলো এমনিতেই কমে আসবে শুরুটা কিভাবে হয়েছিল পরিচালনার শুরুটা শুরুটা হুট করে আমি তো অনেক আগে থেকে লিখে লিখি করতাম তো কলিকদের ফ্রেন্ডদের স্পেশাল শুরু লিখে লিখি যেহেতু করছে আমি নিজেই করে ফেলি তো শুরুটা ছিল যে না একটা যেহেতু সবাই বলছে একটা করতেই পারি তো সবাই যেহেতু বললো সাপোর্ট করছে সো ওইভাবে হুট করে শুরুটা করা তো ওটা দর্শকের ভালো রেসপন্স পাওয়ার পরেই হচ্ছে মনে হলো যে না আরও কয়েক কিছু করি প্রথম কত সালে নাটক পরিচালনার কাজটা শুরু করেছিলেন প্রথম শুরু করেছি দু হাজার শেষের দিকে আচ্ছা তো ওটা শেষের দিকে শুরু করি তারপর আঠারোতে আমার ভ্যালেন্টাইন্সের কাজ আসে খুব বেশি দিন কিন্তু হয়নি আপনি নাটক পরিচালনা করছেন আড়াই বছরের মতো জি আমরা জানি আপনার পরিচালনায় বাংলা ভিশনে বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা করব জয় নাটক প্রচারিত হয়েছিল সেই নাটকটি সম্পর্কে জানতে চাই নাটকটা আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক বড় একটি ইউনিট নিয়ে আপনি কাজ করেছেন অনেক বড় একটা ইউনিট ছিল আমাদের প্রায় যদি বলি আর্টিস্ট ছিল আমাদের রেগুলার আর্টিস্ট ছিল সাঁত্রিশ জন जोबान गल्परेडी ফেসবুকে বলেন বা ইউটিউবে কমেন্টস গুলো থেকে দর্শকদের প্রচুর সাড়া পেয়েছে এটা একটা ভালো লাগা আপনি সব সময় রোমান্টিক ধারার কাজগুলো করেন এটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম ধারার যে সামাজিক যে ব্যাপারগুলো আছে সেই ব্যাপারগুলো আপনি তুলে ধরেছেন এইজন্যই কি আসলে দর্শক সারাটা কি একটু বেশি ছিল এটাতে দর্শক নিজেকে রিলেট করতে পেরেছে আচ্ছা এটা আমি যদি বলি আমরা সবাই আফটার এডুকেশন একটা হতাশার মধ্যে হতাশার মধ্যে দিয়ে যায় অনেকে ম্যাক্সিমাম যেহেতু আমাদের জব মার্কেটের কারণ অনেক কিছুর কারণ আমরা একটা হতাশার মধ্যে দিয়ে যাই কি করবো কজ 
অনেক এক্সপেকটেশন নিয়ে আমরা আসলে এডুকেশনটা শেষ করার পর অনেক এক্সপেকটেশন নিয়ে জব মার্কেটে ইন করি তো এটা যখন আমরা আসলে আমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হয় না তখন গিয়ে আমাদের একটা ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে সো এই গল্পটাতে অনেকেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছে যারা সাফার করছে বা অনেকে যারা করে এসছে সো এই কারণে হচ্ছে দর্শকদের আসলে ভাল লাগার জায়গাটা আপনি তো লেখালেখি করছেন অনেক দিন থেকে কিন্তু নাটক পরিচালনা করছেন দেড় দুই বছর থেকে আপনি যখন একটি নাটক লিখতে যান তখন আসলে কোন ব্যাপারগুলো আপনার ভাবনায় আসে বা আপনি ভাবনায় রাখেন আমি সব সময় মনে করি আমাদের আমাদের এখনকার কি ঘটছে আমাদের নিজেদের লাইফের সমসাময়িক বিষয়গুলো কি আপনি রাখার চেষ্টা করেন আমাদের লাইফের গল্পগুলো থেকে আমি লিখার চেষ্টা করি যাতে করে আমরা সবাই রিলেট করতে পারি সহজ সহজ গল্প সুন্দর গল্প দর্শকরা খুব রিলেট করতে পারে সো আমি ট্রাই করি সহজ গল্প বলার আপনি নিজে দর্শক হিসেবে কোন ধরনের নাটক দেখতে পছন্দ করেন আমি থ্রিলার দেখতে অনেক পছন্দ করি থ্রিলার অ্যাকশন থ্রিলার থ্রিলার গল্প আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তো রোমান্টিকও ভালো লাগে দুইটা ভালো লাগে বেসিক্যালি গল্প আসলে ভাল লাগার হচ্ছে স্পেসিফিক কোনো আসলে জোন থাকে না যখন আমরা যে গল্পটা দেখতে ভাল লাগা কাজ করে ওটাই আসলে আমরা দেখি রোমান্টিক নিয়ে তো অনেক কাজ করেছেন আপনি থ্রিলারের কথা বলেন এটা নিয়ে কি আসলে কাজ করার ইচ্ছা আছে এটা নিয়ে আমার একটা গল্প লেখা আছে তো এটা এখনো শেষ হয়নি প্রায় শেষের পথে ওটা শেষ হলে আশা করে ওটা একটা কাজ আসবে অনেকের মতে কিন্তু যে এখন দর্শকরা ইউটিউব মুখী হচ্ছে তো এটার আসলে কারণটা কি আপনার কি মনে হয় দর্শকরা সব দর্শক না আপনি যদি রিপোর্টগুলো দেখেন একটা একটা সার্টেন দর্শক তো ইউটিউবে দেখে টিভি তো একটা সার্টেন দর্শক প্রত্যেকটা মিডিয়ারই আলাদা আলাদা একটা কনজুমার আছে প্রত্যেক ভিউয়ার্স আছে প্রত্যেকটা মিডিয়ারই আলাদা ভিউয়ার্স আছে সো ইউটিউবেরটা আমরা দেখতে পারি দেখতে পাই ওইটা সংখ্যাটা আমরা দেখতে পাই যেমন কত লোক দেখছে যেমন টিভিতে যেটা হয় আমরা দেখতে পাই না সো আমরা জানি না যে টিভির দর্শক কতটা সো এই কারণে আমরা ইউটিউবেরটা বা ফেসবুক ইউটিউবে যা হয় আমরা ভিডিও দেখলে ওটা কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে সো ওই কাউন্টিংটা সামনে আসছে বলেই কিন্তু আমরা বলতে পারছি যে ইউটিউবের মুখে একটা দর্শক দেখছে টিভিতে এখন আমি মনে করি প্রচুর দর্শক আছে দুই ক্ষেত্রে প্রচুর দর্শক আছে বিশেষ দিবসের নাটক ছাড়া আসলে সারা বছর কি নাটক নিয়ে কাজ করার কোনো পরিকল্পনা আছে আপাতত আসলে সারা বছর কাজ করে না কারণ হচ্ছে আমি বিশেষ সব দিবসগুলোতে আসলে কাজ করতে পারি না কারণ হচ্ছে সময় পাই না জবের ওই জীবনে জবের একটা প্রেশার থাকে সো আপাতত ট্রাই করছি বিশেষ দিবসগুলোতে একটা কাজ করার সো এটা যখন করব রেগুলার করতে পারো তখন হয়তো ফিউচারে চিন্তা করতে পারি আপনি তো আসলে দর্শকদের কাছ থেকে অনেক সারা পাচ্ছেন দর্শকরাও হয়তো বা চায় যে বিশেষ দিবস ছাড়াও অন্য অন্য দিনগুলোতেও আপনার নাটক পর্দায় আসুক তো সেই ক্ষেত্রে আসলে দর্শকদের জন্য কি এরকম চিন্তা আছে যে না করি বা করে ফেলি যতটুকু সময় পাই মাঝে মধ্যে করে ফেলব আমার চেষ্টা থাকে দর্শকদের অলস দর্শক যেহেতু আমি আমার কাজগুলো সারা এটা দর্শকদের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ থাকি কারণ আমার দর্শকদের ভালো লাগে না থাকলে আসলে সামনে আগানো যায় না সো আমার চেষ্টা থাকে যেমন আমার যদি থ্রিলারটা করি চেষ্টা আছে এটা একটা ডিফারেন্ট ডেতেই এটা নিয়ে আসা সো বিশেষ ডেতে না তো ওটা চেষ্টা থাকবে দর্শকদের তো দেখা যাক কতটুকু করতে পারি ভাই আপনার সাথে আড্ডা দিতে খুবই ভালো লাগছিল কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আন্টোল লাভ স্টোরি নিয়ে এই মুহূর্তে যে দর্শক আমাদের এই আড্ডাটি দেখছে তাদের উদ্দেশ্যে ছোট করে যদি কিছু বলতেন দর্শকদের একটাই কথা বলতে চাই দর্শকরা আমার যে আগের কাজগুলো যেভাবে এক্সপেকটেশন ছিল যেভাবে আগের কাজগুলো ভালো লেগেছে এটা আশা করি ওভাবেই দর্শকরা নতুন নতুন কিছু পাবে দর্শকরা চেষ্টা চায় সবসময় কাজে নতুন কিছু দেখার এটা তো নতুন কিছু দেখতে পাবে তো আশা করি দর্শকরা হতাশ হবেন না আপনার জন্য শুভকামনা বাংলা ভিশনের এই বিশেষ আয়োজনের সব নাটকই আসলে দর্শক প্রিয়তা পায় আশা করছি আপনার নাটকটিও দর্শক সাদরে গ্রহণ করবে অনেক ধন্যবাদ ভাই আমাদের আজকের এই সকালে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বেরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি গ্রিক দার্শনিক ডেমোস্থিনিসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন ছোট সুযোগ কখনো কখনো বড় উদ্যোগের সূচনা করে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক